testamento ng kasal ay isang pagpapatunay sa isang kasunduan na ang dalawang pusong magmamahalan ay magsasama hanggang kamatayan. Ngunit ito ay isang kasunduan walang katiyakan. Paano kung ang lalaki ay magtaksil at pumisan sa ibang babae? Kailangan bang tiisin ang iniwang asawa ang pag-iisa? O may karapatan siyang tumanggap ng ibang lalaking kanyang mamahalin? Makatwilang bang patawarin ang lipunan ng isang lalaking taksil at kung dinahin naman ang isang babaeng iniwan, bumangon at naghanap ng panibagong kaligayahan. Tunghayan natin ngayong gabi ang kasaysayan ni Yosef dito sa ating episode na pinamagatan Testament. Asawa kong si Dino. Isa siyang pulis, macho at brusko. Noong hindi pa kami kasal, ang feeling ko ay protected ako pagkasama ko siya. Nakaya niya akong ipaglaban at ipagtanggol. Pero pagkaraan ng maraming taon ng pagsasama, lumabas ang totoo niyang ugali. At doon nagsimula ang kalbaryo ko sa buhay. Let's go! Ano siya sa'yo sa bata ng babae ko? Sinisiraan mo ko! Sawa. Kasal ako kay Dindo. At gano'n na ang inaasahan sa aming mga babae na magpakamartir. Ba't hindi mo siya wala yan? Marami naman magkakas sa iyo. Eh bakit pa ako nagpakasal kung makikipaghiwalay lang ako? Alam mo, habang buhay na pananagutan na to, Wow, 
wala. E, eh, iniiwan ko lang natin sa presinto kung saan-saan tuloy na pupunta. Kung mo, para kang investigator. Andiyan lang ngayon. Alas na ako. Oh, sige. Oh, what do you say? Umuwi ka ng maaga mamaya ha. Birthday ng anak mo ha. At ako mamaya maghanda ako kahit pa paano. Ha? Ganda mo yun ha. Pwede ka na. Pwede ka na lakad na ako eh. Nangako akong bayaran ko ngayon. Di ba bayaran ko ngayon? Di naman pwedeng bugalot itong dila ko. Ang bihira ka, Entry. Pwede ko sa akin. Pasok sila yun sa bahay. Pagkatapos ngayon, babawiin mo na naman. Eh, kailangan ko nga ng pera eh. Ano ba ang gustong mangyari? Ang bihira. Ito pang gasos ang anak mo yun mamaya. Birthday na birthday. Ibibili ko naman kahit papano. Alam mo, bata lang yun. Ba't ka na maghanda ka pa? Eh, ako may kompormiso. Ako kailangan bigyan mo ng pera. Bigyan pera! Wala na! Ano ba? Mag-aaway pa tayo? Ha? Pagin pera, hindi na kong uulit na salita. Pagin pera! Eh, wala na nga eh. Ano wala na? Dito, meron lang tayo tayo ko rito eh. Kabihira ka ah, lang para sa anak yan, mama. Ya, wag na mama. Wala ka pa kaya para sa anak mo. Eh ano, eh, ito paano yung kumpurmiso? Ibabas mo na eh. Paano naman yung kumpurmiso ko? Lakad na ako. Ba't ka naman sumanood mo? Kinuha mo lahat eh. Ay, akin naman to eh. Bukas pagising mo, nandiyan na yung malaking malaking cake na gusto mo. Nay, gusto ko yung mga dessert ito sa ibabaw ka. Oo, oh, siyempre. Kaya alam, napakainis ang tatay. Umalis mo ko lang ang mga kaibigan ko, hindi pa siya dumating. Hindi, siguro marami siyang ginagawa sa presinto. Nay, mahal ba tayo yung tatay? Siyempre. Ayan na! Ayan na! Nandito ba si tatay? Ha? Ah, meron siyang kaso eh. Hindi na siya darating? Um, ah, di ba nga na? May ka sa cake, di ba? Ito. Tignan mo yung cake. Yan yung gusto mo. Wow! May clown pa! Nay, tatawagan ko yung mga kalaro ko sa telepono. Di ba, 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 bukas na! Ah, basta! Uy! Ah, Rosette? Umaga na nga, wala pa. Tumatawag naman ako sa presinto para alamin eh. Hindi naman daw naka-duty ngayon. Ako nga alam kung napano na yun eh. Ma, hindi na babalik yun. Ha? Bakit? Baka matatagalan. Bakit nga? Ano ba yun? May nanginihin ba kayo sa akin? Ano na umaga yun? Pagaw ko dumating dito eh. Nagpati si Magdino sa akin sa kaya. Kasama siya ng mga babae. Marami silang dala-dala. Sabi sa akin ng Magdino, Pero siya sabihin sa iyo, sa mga papaliwala at sinarang patawag sa iyo. Hindi ko matiis, Josep. Hindi ko matiis na makita kong naghihintay na wala. 
hindi na babalik si Mang Dindo. Pagpulit ka rin sa ibang babae. Silbi at pag-aasikaso ko kay Tindo. Sa kabila ng pagkikis ko sa kalupitan niya, nagawa pa rin niya akong iwan. Kaya imbes na galit ay awa pa ang naramdaman ko doon sa ipinagpalit niya sa akin. Lihila na siguro ang makikita mong babae na nagpapamartir hanggang sa huli. Matagal din akong nagdalamhati. Pero pagkatapos noon, pinilit kong bumangon muli, hindi lamang para sa aking anak, hindi para sa akin sarili. At si Ruel, siya ang laging nasa tabi ko. Isang kaibigan na kulang na lang ay siyang nagpasan sa responsibilidad na iniwan ni Dindo. Siya ang isang haligi na nagtayo sa aking huli. Sa kay galing? Doktor, nagnatuan ako mo kanina. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ako eh, mainit pa yun. Ayaw kasi magpaniksyon eh. Nagpapalag pa dun yan ha. Hindi na nga lang timidad kaya... Wala pala yung gamit siya, sampay mo mo sa kanya. Nay, meron ko laruan. Binilero ko wala. Ano parang nag-asas mo? Bali, wala na huwag hindi mo. Eh hindi eh, pinaghirapan yung kaya babayaran ko. Mahal ko kayo, Rose. Kaya na lang pamilya ko eh. Kung mahal ba isang tao eh, maghihintay ka pa ng kapalit. Sige ka, pag pinilit mo sa akin yan eh. Parang mo na rin ako tinuboy. Nararamdaman ko kasi na unti-unti na rin napapamahal sa akin si Noel. Isang malinis na pag-ibig at may kaakibat na paggalang. Oh! Ano ay po? Babae! Babaeng anak mo! Babae! May kapatid sa babae! Oh, um, mamaya na! Nilinisin ko pa yung bata eh! Ay, 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 Nagsama kami ni Ruel. Kung kami lang sana ang tao dito sa mundo, ay lubos na ang ligaya ko. Pero may mga nakapaligid sa amin na hindi matanggap ang sitwasyon. Madalas akong makarinig sa mga kapitbahay ng paghula sa ganitong moralidad. Sinisira ko raw ang kinabukasan ni Ruel. Pero tinatakpan ko ang aking tema. Ang alam ko lang, nagmamahalan kami ni Ruel. At hindi pwedeng paglayuin Lalo na ngayong nagbunga na ang aming
sana bumangon. Baka mabinat kayo. Baka naman ako. <coughs> Ang ganda niya. Anong ginagawa mo dito? Wala na kami ng hindi. At babalik ka. Nung ko pa alam na buntis ka. Kaya lang. Masyado kong... Sa mga loob ko eh. Kaya hindi ako agad makapunta rito. Naisip ko... Kasalanan ko naman eh. Kaya inintay muna kita makapanganak. Jose, ibigay natin ang bata kay Ruel. Magsimula tayo muli. Jose, parang mo. Kinalimutan na kita. May bago na akong buhay na sa wala ka ng karapatan. Wala ka ng karapatan sa akin. Mahal na mahal kita. Pinakasama kita. Kahit sa ang korte, kahit sa mata ng Diyos, hahatulan tayo sasama. Lumayas ka. Lumayas ka dito. Lumayas ka dito. Bahay natin ito. Hindi ako alis. Kung meron man dapat umalis.
si Ruel. At kaysa mawala ako, pumayag na siyang magsama-sama kami sa iisang bubong. Ewan ko ba kung bakit nagpadala ako sa desisyon na iyon. Gusto kong ipagtaboy ang si Dindo para ipamukha na wala na siyang babalikan. Pero hindi ko nagawa dahil aangunan ko. Mahal ko pa rin siya. Sabi nga ng matatanda, ang isang tao, isa lang ang dapat na maging asawa para hindi pag-agawan sa kanilang buhay. Napakahirap palang hatiin ang puso. Alam kong sila man ay nahihirapan, pero walang gustong magparaya. Mahal nila akong pareho, at mahal ko rin silang pareho. pilit si Dindo. Paano ko naman siya matatanggihan? Talaga yata ang papel na ng babae na pagbigyan ang pangangailangan ng kanyang asawa. Hindi linig kay Ruel ang pagpapaubaya ko at alam kong nasasaktan siya. Pero wala siyang karapatan magbawal dahil si Dindo pa rin ang higit na may karapatan. Ganoon lagi ang sitwasyon namin. Minsan isang linggo, maali si Dindo para bigyan naman kami ni Ruel ng pagkakataon sa isa't isa. Ha? 
Ikaw? Ikaw? Bobo ka. Sa katalitado ka yung bata may hihilapan eh. Takin na ngayon. Hindi nyo naiintindihan eh. Hindi nyo ba naiintindihan na ito lalabas itong illegitimate parang anak sa labas? Gusto nyo ba yun? Hindi nyo lang kayo pumayag na ako maging tukay yung ama nito para paghanit yung pangalan ko. Isa ganoon, hindi lalabas na parang bastada itong bata. Talagang talawa ko yung gago. Basura na ako dito. Bakit ba? Sakit-sakit eh. Tama ako ng batang yan. Ako daw pa nagkakalang yung simbahan. Alam mo yun ang Diyos? Alam mo yan! Hindi ka ako si Dindo eh! Hindi pa nag-usap na tayo. Si Dindo na muna tatayong ama para wala nang gulo. Hindi ka ako sa ama simbahan eh! Ang tigas naman ang ulo mo eh! Kado na nga ang sitwasyon, lalo ka pang nagugulo eh! Hindi mo kayo maingay, ang dami tayong bisita, naririnig kayo. Ako na nga yung bata. Ano ba kayo? Hoy! Huwag mo! Gusto ko lang malaman mo. Ang ginagawa ko yan, para sa anak mo! Hindi mo lang alam kung gano ka baho at tuwing nilagay mo sa utak ko! Ang ginagawa ko lang. Pahit ako ng utang sa asawa ko at hindi sa'yo! Ito ang dal mo! Mula ka! Ako na ang ama ng bata yan! sino ang ama. Litong-lito ako at siya. Akala ko sa kabila ng mga pinagdaanan ko, kaya ko na ang lahat ng klaseng kahihiyan. Pero hindi pa pala. Natakot ako. Naisip kong ipalaglag ang bata. Dapat sigurong buruhin ko na habang maaga ang anumang eskandalo na idadagdag pa ng pagbubuntis ko. Pero nanaig ang tapo ko sa Diyos. Pubuhayin ko ang bata. Mahala na bukas. Masyadong maraming matatalim na dila. Ano kaya kung 
kung lumipat na lang tayo ng bahay. Lumayan na tayo dito. Hindi naman nila magiging sosyo sa problema natin. Oo. Kahit saan tayo matunta, hindi rin tayo pinapahimikin ang konsensya natin. Dahil tayong dalawa, nabubuhay sa kasalanan. Hindi yata ako makapaniwala, ikaw ngayon na nagsasalita ng ganyan. Ikaw <laughs> naman ako. Alam mo, tumatanda na tayo. Tapos na yung mga patarundaduhan ko ng bata ako. Kailangan ngayon medyo ayusin na natin ang buhay natin. Gusto may iwanan ko si Rowen. Siyempre! Ay! Yung gusto mo! Kailangan naman bigay ng pagkakataon ng tao na lumigaya. Siguro kailangan makatagpo siya ng sarili niyang pamilya. Makatagpo siya ng babaeng maaari niya sandalan. Hindi ko yata kaya yun. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya! Jose! Ito yung testamento na kasal natin. Kung pipiliin si Ruel, ulitin mo. Maliwanag? Alam mo kung ako sa'yo, hindi ako masyadong magiging marapot. Pagkakad na ako. Sabi mo ang pala! Wala naman ako! Wala naman ako sinasabing gano'n na! Hindi mo gagawin sa akin to! Hindi mo ba't may iniwan? Pero wala akong sinasabing ganyan! Alam ko na mas mahal mo ako eh! Mahalis tayo! Gusto mo ako makasabi eh! Tito ka mo na! Sige! Sabi mo ako mga bata! Tito ka mo na! Hindi ko magagawin! Hindi naman ganun kadali yun eh! Pakinggan mo ko ano naman nangyayari sa'yo! Gusto ko! Gusto ko mamat eh! Kung pag nawala ka gusto eh! Gusto ko! Papa ko na din! Kung pag nawala ka sa'yo gusto eh!
Namatay si Romel Char. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Si Sarah naman ay masamang-masama ang loob sa akin. Matatagalan pa siguro bago niya matanggap ang ito. Nalulungkot ako sa pagkamatay ni Romel, pero iyon lang siguro ang tanging paraan para makawala ako sa kulungang rehas na lumukob sa aking buong pagkatao. Marahil ay sinadya ng tadhana na wakasan ng aking pagkakamali. Lubos akong umaasa na sana ay patawarin ako ng aking mga anak. At sana ay mabaon na sa limot ang mapait na yugto ng aking buhay. Nagmamahal, Rosef. Mahirap husgahan ang damdamin ng tao. Dahil sa likod ng bawat pagkakamali ay may mga dahilan na nagpapatunay sa intensyon ng puso. Maaaring pagdosahan at pagsisihan ang bawat mali. Pero ang mahalaga ay maintindihan natin ang damdamin at dahilan kung bakit ito nangyari. Absolute judgment does not belong to man. It is only he who can see through one's heart. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po sa inyong lahat.